നമസ്കാരം അകാരിക്കസ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് സയന്റിസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷന്റെ മുൻപ് നടത്തിയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മുൻ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ കേരള പി എസ് സി അല്ല ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ തൊട്ടാണ് കേരള പി എസ് സി ഈ പോസ്റ്റ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മുന്നേ ഇതിന് മുമ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ നടത്തായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സിലബസ് അന്ന് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സിലബസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അന്ന് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് അവർ എക്സാം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അതിൽ പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേരള പി എസ് സിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ പാർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോമൺ എക്സാമിനേഷൻ അമ്പത് മാർക്കിനുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടി കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് ഹാലോ ആറീൻസ് ആൽക്കഹോൾ ഫീനോൾസ് ഈദർ ആൽഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് നൈട്രജൻ ബയോമോളിക്യൂസ് പോളിമേഴ്സ് കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് ബയോളജി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി റീപ്രൊഡക്ഷൻ ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ബയോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ കേരള പി എസ് സിയിൽ ഫിസിക്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പാർട്ട് സി ആയിട്ട് മുപ്പത് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള സിലബസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് കെമിസ്ട്രി അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എൻവിയോൺമെന്റ് നേച്ചർ ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റൽ ത്രെഡ്സ് കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ദി എയർ വാട്ടർ ആൻഡ് സോയിൽ എൻവിയോൺമെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് എൻവിയോൺമെന്റ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എയർ പൊലൂട്ടൻസ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ഓർഗാനിക് പൊലൂട്ട്സ് ആൻഡ് പൊലൂട്ടൻസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് ഇഫക്ട് പൊലൂട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ സെൽഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡി വിസിബിൾ സൈൻ ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഫേറ്റ് ഓഫ് പൊലൂട്ടൻ ഇൻ അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റം ഇഫക്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഓയിൽ പൊല്യൂഷൻ പാരാമീറ്റർ വിച്ച് എഫക്ട് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ദി അസോസിയേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് വാട്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോറൈഡ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറൈഡ് സൾഫേറ്റ് നൈട്രേറ്റ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആസിഡിറ്റി ആൻഡ് ആൽക്കിനിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ബയോളജിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ബയോ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് പെർസിസ്റ്റ് പെസ്റ്റിസൈർ പൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് അനലറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ കാലിബ്രേഷൻ ഓഫ് മെഷറിംഗ് വെസൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് അനലറ്റിക്കൽ ഡാറ്റ റൗണ്ടിങ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആക്യുറസി ആൻഡ് പ്രസിഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡാറ്റ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈറ്ററേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ടെക്നിക്സ് പിന്നെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബയോളജിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇക്കോളജി എൻവിയോൺമെന്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യൂസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പാർട്സ് അതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് മൈക്രോബയോളജി ആണ് കൂടുതൽ ഇവരിതിൽ കൊടുത്ത
മൈക്രോബിയലിന്റെ ഗ്രോത്ത് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന എൻവിയോൺമെന്റൽ ചേഞ്ചസ് നോർമൽ മൈക്രോഫ്ലോറ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന മൈക്രോഫ്ലോറയും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസും അതെങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഹോട്ട് സ്പോട്ട്സ് ത്രെഡ്സ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റോൾ ഓഫ് സിസ്റ്റമിക് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്സ്റ്റിങ്ക് സ്പീഷീസ് അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ കൺവെൻഷൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് കോൺഫറൻസുകളും ഡിക്ലറേഷനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആക്ട്സ് പലതരം ആക്റ്റും എൻവിയോൺമെന്റ് ആയിട്ടും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആക്റ്റും അമാൻമെന്റ് ഒക്കെ ഈ അവരുടെ മുന്നത്തെ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് അതായത് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എമിഷൻ ഹെവി മെറ്റൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഫുഡ് അഡിക്റ്റീവ്സ് സീനോബയോട്ടിക്സ് റേഡിയോ വേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ലോ ഓഫ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് പോയിസണിങ് ലെവൽ ഓഫ് ടോക്സിസിറ്റി ഇതൊക്കെ ആ മുന്നത്തെ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലബസ് മുഴുവൻ കണ്ടു ഇതിൽ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും വരണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ ബയോളജി ബാക്കി ബയോളജി കെമിസ്ട്രി പറഞ്ഞ പോർഷൻസ് ചിലപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ഒരു സിലബസ് ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇനി പുതിയ സിലബസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലില് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്